இந்த சேனலை தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அனைத்து நல்லூலங்களுக்கும் முதலில் எனது நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சரி இன்னைக்கு இந்த வீடியோவை பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு சில தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த டைட்டிலை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டைட்டில் பேர் என்ன அப்படின்னா இனி ஒரு விதி செய்வோம் சரி இதில் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு முதல்ல உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லிடுறேன் இந்த டைட்டிலில் வர வீடியோ பதிவுகள் அத்தனையும் மாணவர்களிடம் நல்ல பண்புகளை வளர்க்கவும் பொது அறிவை வளர்க்கவும் அவர்களை உற்சாகப்படுத்தும் விதத்திலும் அமையும் இந்த காணொலியின் இறுதியில் நாங்கள் சில கேள்விகளை மாணவர்களுக்காக கேட்போம் சரியான பதிலை நாங்கள் குறிப்பிடும் தேதிக்குள் எங்களது அலுவலகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் அவ்வாறு அனுப்பும் மாணவர்கள் குழுக்கள் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பரிசுகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் இது எங்களது மாவட்டத்தில் மாணவர்கள் நலனுக்காக நாங்கள் எடுத்திருக்கும் தனிப்பட்ட முயற்சி நிறைய இடங்களில் மாணவர்களின் வளர்ச்சிக்காக அவரவர்கள் அவரவர்களுக்கு தெரிந்த வழிகளை செய்து கொண்டே இருக்கின்றனர் இதுவும் அவ்வாறு ஒரு புதிய முயற்சியை இந்த முயற்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை உங்கள் பிளாக்லேயும் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் நன்றி நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தோட்டக்காரன் முத்து ஒவ்வொரு நாளும் மண்பானையில் நீர் சுமந்து செடிகளுக்கு ஊற்ற வேண்டும் அன்றும் தலையில் பானையை சுமந்தபடி வந்த முத்து சோர்வினால் சிறிது நேரம் ஓய்வெடுக்க அமர்ந்தான் பல காலமாக வேலை செய்து வந்தும் தான் உயர்நிலையை வாழ்வில் எட்டவில்லை என மிகவும் வருந்தினான் தான் தலையில் சுமக்கும் பானை செய்த புண்ணியம் கூட தான் செய்யவில்லை என வருந்தி கூறினான் இதை கேட்ட பானை இந்த நிலையை நான் அடைய எவ்வளவு கடின பயணத்தை மேற்கொண்டேன் தெரியுமா என்றது முத்து வியப்புடன் பானையின் கதையை கேட்டான் மலையாக இருந்த என்னை பாறையாக உடைத்து உருட்டி மண் துகள்களாக மாற்றிய போதும் பின் ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்டு குயவனால் வெட்டப்பட்டு அவன் என்னை காலால் மிதித்து சேராக்கிய போதும் பின் சக்கரத்தில் வைத்து சுற்றி சுற்றி என்னை தட்டி காய வைத்து சுட வைத்து விற்பனைக்கு வைத்திருக்கும் போதும் எல்லோராலும் தட்டப்பட்டும் அப்பப்பப்பா எவ்வளவு நீண்ட பயணம் கடினமான பாதைகளை கடந்ததால் தான் இன்று உன் தலையில் பயணிக்கிறேன் என்றது பானை முத்து சிகரம் தொடுவது சிரமம் கடந்தால் தான் முடியும் என்பதை உணர்ந்து தான் செய்யும் செயல்களை சிறப்பாக செய்ய முடிவு செய்தான் நம்மை சுற்றி புகழின் உச்சத்தில் உள்ள நிறைய மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்நாளில் அந்த பானையை போன்று நிறைய கஷ்டங்களையும் சிரமங்களையும் கடந்து சாதித்துள்ளனர் நாம் அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது நம்மில் தன்னம்பிக்கையும் தைரியமும் விடாமுயற்சியும் உருவாகும் என்பதில் சிறிதளவு ஐயமும் இல்லை சரி நாம் இன்றைய கேள்விகள் மூலம் அவ்வாறு சில மனிதர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் வாருங்கள் கேள்வி எண் ஒன்று பிரின்ஸ் ஆஃப் பாலிஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ திருபாய் அம்பானி பி சுந்தர் பிச்சை சி ரத்தன் டாட்டா கொஷின் நம்பர் டூ படத்தில் இருக்கும் இவர் எந்த நிறுவனத்தோடு தொடர்புடையவர் ஆப்ஷன் ஏ ஃபேஸ்புக் ஆப்ஷன் பி மைக்ரோசாஃப்ட் ஆப்ஷன் சி ஆப்பிள் கொஷின் நம்பர் த்ரீ படத்தில் இருக்கும் இந்த நபர் சார்ந்த நாட்டின் தலைநகர் பெயர் என்ன ஆப்ஷன் ஏ பெர்லின் ஆப்ஷன் பி மாஸ்கோ ஆப்ஷன் சி கான்பெரா இந்த போட்டியில் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் குத்தாலம் ஒன்றியத்தில் உள்ள ஐந்தாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் அரசு மற்றும் உதவி பெறும் அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்கள் பங்கு பெறலாம் பதில்கள் வந்து சேர வேண்டிய கடைசி நாள் இருபத்தி ஐந்து எட்டு இரண்டாயிரத்து பத்தொம்பது பதில்கள் மேற்பார்வையாளர் 
வட்டார வளமையம் அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் குத்தாலம் ஒன்றியம் என்ற முகவரிக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்